اهلا بالجميع للحلقه الثانيه ضمن سلسله ليتس سبيك واللي عباره عن سلسلتين مدمجتين السلسله الاولى عباره عن كلمات شائعه باللغه الانجليزيه والسلسله الثانيه عباره عن مواضيع وقصص مختلفه نتحدث فيها عن مواضيع مختلفه السفر الذهاب الى المطعم او التسوق سلسلتين مدمجتين لانه ببساطه يتم اختيار الكلمات الرئيسيه في سلسله الكلمات الشائعه ودمجها في السلسله الجديده اللي نتكلم فيها عن مواضيع مختلفه ستظهر الكثير من النصائح خلال هذه السلسلة المدمجة يجب عليك أن تتبع هذه النصائح حرفيا وإن كنت تحتاج للمساعدة بإمكانك التواصل معي عن طريق الواتساب أو فيسبوك أو تويتر وموضوع اليوم هو الروتين اليومي Let's get started الآن سيظهر أمامكم مجموعة من الكلمات مع كل كلمة صورة تعبر عن معنى هذه الكلمة جميع هذه الكلمات مأخوذة من القصة التي ستناقش في هذه الحلقة كل ما عليك هو التعرف عن معاني هذه الكلمات من خلال الصور الكلمة الأولى ناب ناب والفرق بينها وبين كلمة سليب إن كلمة سليب تستخدم لوصف النوم لفترة قصيرة أو طويلة بينما كلمة ناب تستخدم لوصف النوم لفترة قصيرة فقط الكلمة الثانية poor 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 wake up wake up breakfast breakfast teeth teeth groceries 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 go shopping go shopping dad dad water 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 home home والفرق بين كلمة home و house إن كلمة house تستخدم لوصف منزل مكون من دور أو دورين بينما كلمة home تستخدم لوصف منزل يسكن فيه الإنسان سواء كان شقة سواء كان بيت سواء كان كوخ أي مكان يسكن فيه الإنسان فهي كلمة عامية الآن تظهر الصور مع المعاني باللغة العربية ويختفي المعنى باللغة الإنجليزية كل ما عليك هو التذكر معاني هذه الكلمات باللغة الإنجليزية معك عشر ثواني وانا احتجت أكثر من عشر ثواني قم بتوقيف هذا الفيديو ناب ناب بور بور ويك اب ويك اب بريكفاست breakfast teeth teeth groceries groceries go shopping go shopping dad water water home home ستظهر جميع الصور السابقة كل ما عليك هو أن تتذكر معاني هذه الصور باللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية فقط من خلال هذا التمرين say it if you know it say it if you know it كل ما عليك هو ذكر الكلمة قبل أن أذكرها أنا. Say it if you know it. What does picture one mean? Nap. Say it if you know it. What does picture two mean? Poor. Poor. Say it if you know it. What does picture three mean? Wake up. Wake up. Say it if you know it. What does picture four mean? Breakfast. Breakfast. Say it if you know it. What does picture five mean? Teeth. Teeth. Say it if you know it. What does picture six mean? Groceries. Groceries. Say it if you know it. What does picture seven mean? Go shopping. Go shopping. Say it if you know it. What does picture eight mean? Dad. Dad. Say it if you know it. What does picture nine mean? Water, water, water. Say it if you know it. What does picture ten mean? Home, home. الآن سنتقل للفقرة الأولى من هذه القصة اللي تتكلم عن Muhammad's daily routine. A routine اليومي لمحمد. Muhammad's daily routine. Muhammad's daily routine. سأقرأ بعض الجمل ثم أتوقف لأعطيك فرصة. تردد بعد هذه الجمل. I am Muhammad. I am 26 years old. I am from Saudi Arabia. I am Muhammad. I am 26 years old. I am from Saudi Arabia. I live in Riyadh city. 
I live in Riyadh city. I want to share with you my daily routine. I want to share with you my daily routine. I wake up at 4.30. I brush my teeth. I brush my teeth. I, I drink some water. I eat my breakfast at 7.30. I eat my breakfast at 7.30. I like to see my mom and dad. I like to see my mom and dad before I go to work. Before I go to work. I finish my work at 3.30. I finish my work at 3.30. I go back home. I go back home. I take a nap for 15 minutes. I take a nap for 15 minutes. When I wake up, I eat my lunch. I eat my lunch and watch TV. And watch TV. I usually go for a walk in the garden. I usually, usually go for a walk in the garden. I do sport. I do sport. I like to play any kind of a sport. I like to play any kind of sport. Sometimes I go to the supermarket. Sometimes I go to the supermarket and buy some groceries and buy some groceries and give them to the poor people and give them to the poor people. From time to time, I like to change my routine. From time to time, I like to change my routine. I travel to other countries. I travel to other countries or I go shopping. or I go shopping. This is my routine. What about you? This is my routine. What about you? What about you? لا أنسى لكم استرجاع القصة السابقة كاملة والآن دورك في تكملة هذه الفراغات من خلال الكلمات التي ستظهر في أعلى الشاشة اختار الكلمة المناسبة دائما هنالك كلمة زيادة قم بحذف هذه الكلمة وقم بإكمال هذه الفراغات ستمنح عشر ثواني لتكملة هذه الفراغات إن احتجت وقتا أكثر قم بتوقيف هذا الفيديو I am Mahmoud I am 26 years old I am from Saudi Arabia I live in Riyadh city. I want to share with you my daily routine. I wake up at 4.30. I brush my teeth. I drink some water. I eat my breakfast at 7.30. I like to see my mom and dad before I go to work.
I finish my work at three thirty. I go back home. I take a nap for fifteen minutes. When I wake up, I eat my lunch and watch TV. I usually go for a walk in the garden. I do sport. I like to play any kind of sport. Sometimes I go to the supermarket and buy some groceries, and give them to the poor people. From time to time, I like to change my routine. I travel to other countries, or I go shopping. This is my routine. What about you? The كلمة المستبعدة هي how how. وبإمكانك استخدام هنا برضو كلمة how بدل what. ولكن إحنا نختبر معلوماتك في هذه القصة. الآن يظهر أمام التمرين جديد اسمه true or false. true or false. صح أو خطأ. وهذا التمرين معلوم لاختبار مدى فهمك واستيعابك لهذه القصة. هنالك معلومات صحيحة ومعلومات خاطئة في هذا التمرين. عليك بالتعرف على المعلومات الصحيحة وتشاور عليها بكلمة true. والمعلومات الخاطئة وتشاور عليها بكلمة false. ستمرح عشر ثواني للتعرف على المعلومات الصحيحة والمعلومات الخاطئة. أنا احتجت وقت أكثر من ذلك. عليك بتوقيف هذا الفيديو. الجملة الأولى false لأنه from Saudi Arabia. الجملة الثانية false لأنه يسكن in Riyadh City. الجملة الثالثة true. الجملة الرابعة false لأنه wake up at 4:30 مش 2:30. الجملة الخامسة false لأنه brush my teeth مش my hair. الجملة السادسة false لأنه drink some water مش juice. الجملة السابعة false لأنه eat my breakfast مش dinner. الجملة الثامنة true. الآن تمرين جديد كل ما عليك هو إعادة ترتيب هذه الكلمات لتكوين جملة صحيحة. هذه الجملة الصحيحة التي ستقوم بتكوينها ظهرت في القصة السابقة. الآن يظهر الترتيب الصحيح لهذه الجمل. I wake up at 4:30. I brush my teeth. I drink some water. I eat my breakfast at 7:30. الآن تمرين جديد سمى interview time. Interview time. In review time. وقت المقابلة. سؤال وجواب. سؤال عن القصة وجواب من القصة. Where are you from? Where are you from? I am from Saudi Arabia. I am from Saudi Arabia. How old are you? How old are you? I am 26. I am 26. What's your name? What is your name? What's your name? My name is Mohammed. My name is Mohammed. Do you live in Riyadh City? Do you live in Riyadh City? Yes, I do. Yes, I do. Do you take a nap? Do you take a nap? Yes, I do. Yes, I do. Do you go to the gym? Do you go to the gym? No, I do not. No, I do not. ملاحظة سريعة هنا على الأسئلة التي تتطلب الإجابة بـ yes أو no بإمكانك الاتفاع بـ yes أو no أثناء المحادثة. That's okay. الآن ستظهر القصة السابقة كاملة مع بعض الفراغات كل ما عليك هو أن تقوم باسترجاع معلوماتك للقصة السابقة وتكملة هذه الفراغات بالكلمات الصحيحة والمناسبة ستمنح عشر ثواني لتكملة هذه القصة إذا احتجت وقت أكثر من عشر ثواني قم بتوقيف هذا الفيديو كالعادة وقم بإكمالها بالكلمات المناسبة قبل أن تظهر الإجابات الصحيحة الآن التمرين الأخير وهو مهم جدا جدا ويسمى your turn your turn دورك يعني أنه الآن تقوم بالكتابة عن الروتين اليومي الخاص بك يعني تقوم بكتابة عن الروتين الخاص بك بقصة مشابهة للقصة اللي شاهدتها اليوم أو بشكل مختلف إن كانت إمكانيتك تسمح بذلك وبعد الانتهاء مما كتبت قم بالتسميع لنفسك سواء بالتسجيل عن طريق التلفون المهم أنه ما تقراش من الورقة اللي كتبتها وقم بالتسميع أو التحدث عما كتبت وإن كنت تحتاج إلى مساعدة فيما كتبت عليك أن تقوم بإرسال ما كتبت إلى صفحة القناة على فيسبوك أو تويتر 
Thank you guys for watching. See ya.